ఉషా హోమియోపతి టీవీ ఛానల్కు తిరిగి స్వాగతము ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఈ వీడియో సెషన్లో డిప్రెషన్ గురించి అంటే మానసికంగా డిప్ డిప్రెషన్కి లోనవ్వటం మరి విచారానికి తీవ్రమైనటువంటి డిప్రెషన్ అంటే శాడ్నెస్ తీవ్రమైనటువంటి విచారానికి లోనవ్వటము అనేటటువంటి విషయం గురించి ఈరోజు ఈ వీడియో సెషన్లో డిస్కషన్ చేద్దాము ముందుగా మరి వ్యూవర్స్కి ఉషా హోమియోపతి టీవీ ఛానల్ వ్యూవర్స్కి ఒక మనవి మీరు గనక ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ ఉషా హోమియోపతి టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి మరి టాపిక్లోకి వెళ్దాం డిప్రెషన్ శాడ్నెస్ విచారం మరి ఎందుకు కలుగుతుంది మరి డిప్రెషన్ అంటే ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాన్ని ముందుగా పరిశీలిద్దాము ఎవరైతే ఎక్కువగా మరి డిప్రెషన్ అనేది శాడ్నెస్ అనేది విచారం అనేది జనరల్గా సహజంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా ఉండేటటువంటి లక్షణమే కానీ మరి ఇది ఈ విచారం అనేది మరి ఇన్వాలంటరీగా దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకుండా ఉన్నట్లయితే మరి రెండు వారాల కన్నా ఎక్కువగా గనక ఈ విచారం అనేది డిప్రెషన్ విచారం అనేది ఉన్నట్లయితే మరి దాన్ని మెడికల్గా దాన్ని డిప్రెషన్ కింద పరిగణించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మరి ఈ డిప్రెషన్కి లోనైనటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళలో ఎక్కువగా ఇరిటబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఈ చికాకు కోపం అనేది మరి స్థిమితం లేకుండా ఒక పని చేయటానికి ఎక్కువగా ఇష్టం లేకుండా ఉంటుంది వీళ్ళు బ్రెయిన్ని అప్లై చేయలేరు ఈ మైండ్ని అప్లై చేసి ఏ పని కూడా చేయలేరు అనమాట వీళ్ళలో తీవ్రమైనటువంటి రెస్ట్లెస్నెస్ మనం ఎక్కువగా చూడవచ్చు ఏ పని మీద కూడా మరి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదు మరి ఎక్కువగా వీళ్ళు ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు మరి సొసైటీలో కలవటానికి ఇష్టపడరు మరి అది కాకుండా ఎక్కువగా వీళ్ళలో ఈ సూసైడల్ థాట్స్ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి మరి ఇక కంటిన్యూస్ సూసైడల్ థాట్స్ ఉండి మరి వాళ్ళలో కనుక కంటిన్యూస్గా ఇరిటబిలిటీ కోపం చికాకు ఇలాంటి లక్షణాలు కంటిన్యూస్గా వారాల తరబడి కంటిన్యూస్గా అలాంటి లక్షణాలు గనక ఉన్నట్లయితే వాళ్ళను డిప్రెసివ్ పేషెంట్స్గా డిప్రెషన్కి గురైనటువంటి ఈ పేషెంట్స్గా మనం పరిగణించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మరి ఈ డిప్రెషన్తో ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్లో మరి ఈ సెక్షువల్ డిజైర్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి వీళ్ళు శృంగారంలో పాల్గొనడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు అనమాట ఏ పని కూడా వీళ్ళ మన లైఫ్కి లైఫ్ సపోర్టింగ్ కావాల్సినటువంటి ఏ పని కూడా వీళ్ళు చేయటానికి ఏమాత్రం కూడా ఇష్టం చూపించరు అన్నం తినటానికి ఇష్టం ఉండదు మరి నిద్రపోవటానికి కూడా ఇష్టం ఉండదు కొంతమందిలో అతిగా నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది మరి కొంతమందిలో అసలు నిద్ర అనేదే ఉండదు మరి ఇవన్నీ కూడా డిప్రెషన్ లక్షణాలుగానే పరిగణించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మరి ఈ డిప్రెషన్ అనేది ఎందుకు కలుగుతుంది మనం ఈ డిప్రెషన్ కలగటానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు ఏమిటి అని గనక మనం పరిశీలించినట్లయితే ముఖ్యంగా ఈ డిప్రెషన్ మనం మెడికల్గా ఆలోచించినట్లయితే మరి రీసెర్చర్స్ ఎక్కువ మంది చెప్పేది రీస సైంటిస్ట్ చెప్పేది ఏమిటంటే ఈ ఈ బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి ఈ కెమికల్స్ మరి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటాము అంటే బ్రెయిన్లో నెరవ్ సెల్ నుంచి ఒక నెరవ్ సెల్ నుంచి ఇంకొక నెరవ్ సెల్కి సిగ్నల్స్ తీసుకునేటటువంటి వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థలో ఈ ఈ నెరవ్ సెల్స్ నుంచి ఒక ఒక నెరవ్ సెల్ నుంచి వేరొక నెరవ్ సెల్కి సిగ్నల్ తీసుకువెళ్ళటానికి న్యూరో ట్రాన్స్మిటార్స్ అనేటటువంటి ఈ కెమికల్స్ ముఖ్యమైనటువంటి ఈ పాత్రను పోషిస్తే మరి ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటార్స్లో ఈ నెరవ్ సిగ్నల్స్లో ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి సిగ్నల్స్ని ట్రావెల్ చేయటానికి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల కారణంగా మరి ఈ డిప్రెషన్ అనేది గురవ్వచ్చు అనేటటువంటి ఒక మెడికల్ రీసెర్చ్ స్టడీ అనేది చేయటం అనేది జరిగింది మరి ఈ ఇది జెనెటికల్ కారణాలు కూడా మరి డిప్రెషన్ మీ పేరెంట్స్ కనుక ఇద్దరు కనుక డిప్రెషన్తో ఉన్నట్లయితే మరి పిల్లలకు ఎక్కువగా ఆ డిప్రెషన్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది హెరిడిటీ జెనెటిక్ టెండెన్సీ కూడా ఈ డిప్రెషన్ రావడానికి ఎక్కువగా కారణమవుతుంది మరి కంటిన్యూస్గా ఫెయిల్ అవ్వటం కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు గనక దూరం అయినట్లయితే వాళ్ళు గనక దూ దూరం అంటే బాగా లౌడ్ వన్స్ బాగా ప్రేమి మీరు ప్రేమించేటటువంటి వ్యక్తులు కంటిన్యూస్గా ఒకదాని ఒకరి తర్వాత ఒకరు దూరం అవుతూ ఉన్నట్లయితే మరి అలాంటి దాని అలాంటి చర్యల వల్ల కూడా లేదంటే కంటిన్యూస్గా బిజినెస్లో ఫెయిల్యూర్స్ జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే మరి లైఫ్ ఎవెంట్స్లో కనుక ఈ ఫెయిల్యూర్స్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే మరి అలాంటి కేసుల్లో కూడా ఈ డిప్రెషన్ అనేది రావటానికి కారణం ఉంటుంది మరి ఈ డిప్రెషన్ ప్రతి కేసులో ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ది కాజ్ కాజ్ ఏమైనప్పటికీ కూడా మరి ప్రతి కేసులో కూడా డిప్రెషన్ రావాలనేది లేదు మరి కొంతమంది ఈ డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడి అతి తక్కువ టైంలోనే కోలుకోవటం అనేది జరుగుతుంది కానీ ఎవరిలో అయితే ఈ బ్రెయిన్లో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్లో డిఫెక్ట్స్ నెరవ్ సెల్ సిగ్నల్స్ పాసేజ్లో డిఫెక్ట్స్ ఎవరిలో అయితే ఉంటాయో వాళ్ళు ఈజీగా ఈ డిప్రెషన్కి గురయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందని మనకు రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఎక్కువగా చెప్తా ఉన్నాయి 
మరి హోమియోపతి యొక్క పాత్ర ఏమిటి ఈ డిప్రెషన్ని క్యూర్ చేయడానికి హోమియోపతి ఏ విధంగా సహాయం చేయగలదు హోమియోపతిలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి హోమియోపతి మందులు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్ ఇంతకుముందు ఈ హోమియోపతి ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేటటువంటి వీడియోలో నేను క్లియర్గా చెప్పాను హోమియోపతి ముఖ్యంగా ఈ నెర్వ్ సెల్స్ మీద ఈ సిగ్నల్ వ్యవస్థ మీద ఈ యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్ మీద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ మీద ఎక్కువగా దాని యొక్క ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఈ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ అనేది ఎనర్జీ మెడిసిన్ దాంట్లో సబ్స్టెన్స్ అనేది ఉండదు కేవలం శక్తి మాత్రమే ఉంటుంది ఎనర్జీ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ఎనర్జీ ఒక్కొక్క మెడిసిన్కి ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుంది అవి డైరెక్ట్గా మీ నెర్వ్ సెల్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి మరి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ని అవి ప్రభావితం చేస్తాయి నెర్వ్ సెల్ పొటెన్షియల్స్ని యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్ని ఈ నెర్వ్ సిగ్నల్ వ్యవస్థని అది ప్రభావితం చేయటం వల్ల మీలో శరీరంలో ఉన్నటువంటి కణజాలం ఉత్తేజితమయ్యేలాగా ఉత్తేజితంగా పనిచేసేలాగా ఈ హోమియోపతి మెడిసిన్ అనేది మీకు హెల్ప్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ డిప్రెషన్ని అలాంటి హోమియోపతి మందులను వాడి ఈ డిప్రెషన్ని మనం పూర్తిగా క్యూర్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మరి ముందుగా ఈ హోమియోపతి అనేది అసలు సైడ్ ఎఫెక్ట్సే ఉండవు మీరు అల్లోపతిలో కనుక మీరు డిప్రెషన్కి ట్రీట్మెంట్ కనుక అప్రోచ్ అయినట్లయితే వాళ్ళు సెడేషన్స్ని వాడటం అనేది జరుగుతుంది చాలా కేసులు అందువల్ల మీరు మగతకి గురవుతారు నిద్రకి గురవుతారు కానీ హోమియోపతిలో అలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమాత్రం ఉండవు మీరు నిద్రలో అతి నిద్ర రావడం అనేది జరగదు మీ శరీరం ప్రతి కణజాలం కూడా ఉత్తేజితమయ్యి మీలో నూతనమైనటువంటి శక్తి నూతన ఉత్తేజం అనేది హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా మనం పూర్తిగా గెయిన్ అయ్యేలాగా చేయవచ్చు మరి ఏ విధమైనటువంటి మందులు హోమియోపతి మందులు వాడి మీలో డిప్రెషన్ని క్యూర్ చేయవచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మరి ఇప్పుడు డిస్కస్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము ముఖ్యంగా డిప్రెషన్ అని అనగానే ముఖ్యంగా మనకు ముందుగా గుర్తుకు రావాల్సినటువంటి హోమియోపతి మందు ఇగ్నీషియా ఇగ్నీషియా అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి హోమియోపతి మందు ఈ డిప్రెషన్ని క్యూర్ చేయడానికి ఇగ్నీషియా పేషెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటారంటే వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే వీళ్ళలో డిప్రెషన్ లక్షణాలు ఉంటాయి వీళ్ళు ఎక్కువగా మరి వీళ్ళని ఈజీలీ అఫెండెడ్ ఏమన్నా కూడా చిన్న మాట అన్నా కూడా తొందరగా అలిగేస్తారు అనమాట మరి తొందరగా అలిగేసి వీరు డిప్రెషన్కి గురవుతూ ఉంటారు ఎక్యూట్ డిప్రెషన్లో ఇగ్నీషియా పాత్ర అనేది చాలా ముఖ్యమైనది తొందరగా డిప్రెషన్కి గురయ్యేటటువంటి ఈ పేషెంట్స్ తొందరగా ఏ చిన్న మాట అన్నా ఏ చిన్న మాట అన్నా వీళ్ళు ముందు వెనక ఆలోచించరు ముందు అలిగి అలిగి కూర్చుంటారు అనమాట మరి అలా ఈ పిల్లలు తొందరగా అలిగి కూర్చునేటటువంటి పిల్లలు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఇగ్నీషియా పిల్లలుగా మీరు గుర్తించాలి మరి ఎక్యూట్ డిప్రెషన్స్లో ఇగ్నీషియా అనేది చాలా ముఖ్యమైనది హిస్టరికల్ బిహేవియర్ ఉంటుంది అతిగా నవ్వటము అతిగా ఆడవటము అనేది ఈ పిల్లల్లో మనం ఎక్కువగా చూడవచ్చు మరి ఈ లాస్ ఆఫ్ లవ్డ్ వన్స్ దగ్గర అంటే అంటే ఈ వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళని కోల్పోవటం వల్ల కూడా డిప్రెషన్కి గురవుతూ ఉంటారు కొంతమంది మరి అలాంటి వాళ్ళలో కూడా ఇగ్నీషియా అనేది చాలా అతి ముఖ్యమైనటువంటి హోమియోపతి మందుగా చెప్పాలి మరి ఇగ్నీషియా యొక్క క్రానిక్ నెక్స్ట్ మెడిసిన్ వచ్చేసి నేట్రమ్ మురియాటికం ఈ నేట్రమ్ మురియాటికం అనేది ఇగ్నీషియా కొంతవరకు పనిచేసి అది పనిచేయటం ఆగిపోయినప్పుడు మనం నేట్రమ్ మూర్ అనేటటువంటి మెడిసిన్ను వాడవలసి ఉంటుంది ఎక్కువగా ఈ డిప్రెసివ్ కేసుల్లో నేట్రమ్ మూర్ టూ హండ్రెడ్ కన్నా నేట్రమ్ మూర్ వన్ ఎం ఎక్కువగా బాగా పనిచేస్తుంది నేట్రమ్ మూర్ ఒక వన్ పిల్ ఇస్తే చాలు ఇఫ్ ఇండికేటెడ్ ఈ డిప్రెషన్ అనేది మనం పూర్తిగా క్యూర్ చేయగలుగుతాము ఈ నేట్రమ్ మూర్ పేషెంట్స్ క్రానిక్గా దీర్ఘకాలికంగా ఈ డిప్రెషన్కి గురైనటువంటి పేషెంట్స్లో ఎక్కువగా ఈ ఉమెన్లో ఈ నేట్రమ్ మూర్ అనేది చాలా ముఖ్యంగా పనిచేస్తుంది ఈ నేట్రమూర్ పేషెంట్స్ ఎక్కువగా సాల్ట్ పదార్థాలు తినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు రొటీన్ ఫుడ్ కన్నా డిఫరెంట్ ఫుడ్ తినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అందరూ అన్నం తింటే వీళ్ళకి బిర్యానీ తినాలనిపిస్తుంది అందరూ టిఫిన్ చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళు కొంచెం వెరైటీగా వెరైటీగా ఉన్నటువంటి ఈ స్పైసెస్ తర్వాత పచ్చళ్ళు ఊరగాయ పచ్చళ్ళు ఎక్కువగా తినడానికి కూడా వీళ్ళు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు మరి తొందరగా ఈజీగా ప్రేమలో పడిపోయేటటువంటి ముందు వెనక చూడకుండా గుడ్డిగా ప్రేమలో పడిపోయేటటువంటి ఈ పిల్లలు మరి ఆ లవ్ ఫెయిలియర్ వల్ల తర్వాత ఈ డిప్రెషన్కి గురవుతూ ఉంటే వన్ సైడ్ లవ్ వల్ల డిప్రెషన్కి గురవుతూ ఉంటే మరి అలాంటి వాళ్ళలో వాడవలసినటువంటి హోమియోపతి మందు ఈ నేట్రమ్ మురియాటికం ఈ నేట్రమ్ మురియాటికం కూడా హోమో సెక్షువాలిటీకి అలవాటు పడిన వాళ్ళలో కూడా డిప్రెషన్కి గురైనటువంటి కేసుల్లో ఈ నేట్రమ్ మూర్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేసేటటువంటి హోమియోపతి మందు ఈ నేటమూర్ పేషెంట్స్ ఎవరితోనైనా అంటే వాళ్ళ అంతస్తు చూసుకోకుండా తక్కువ స్థాయి వ్యక్తులతో కూడా ప్రేమలో పడిపోతూ ఉంటారు మనం అప్పుడప్పుడు కొన్ని స్టోరీస్ వింటూ ఉంటాము మరి బాగా ధనవంతుల పిల్ల ఆ కార్ డ్రైవర్ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందని లేదంటే రిక్షా వాళ్ళతో వ
చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి ముందు ఈ డిప్రెషన్ క్యూర్ చేయడానికి ఈ బిజినెస్లో ఫెయిల్ అయిన ఫెయిల్ అయిపోయిన పేషెంట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా బిజినెస్లో ఫెయిల్ అవుతారు మరి వెంటనే వాళ్ళు డిప్రెషన్కి గురవుతారు అనమాట డిప్రెషన్కి గురయ్యి వాళ్ళలో సూసైడల్ థాట్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి అంటే చనిపోదాము అనేటటువంటి ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువగా మరి చనిపోవటం కూడా బిల్డింగ్ మీద నుంచి దూకి చనిపోదామని అనుకుంటూ ఉంటారు మరి అలాంటి కేసులో ఈ డిప్రెషన్ అనేది డిప్రెషన్ క్యూర్ చేయడానికి ఆరమెటాలకం అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి హోమియోపతి ముందు హోప్లెస్నెస్ అనమాట వీళ్ళలో ఇంకా నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడిని వర్త్లెస్నెస్ ఇంకా భవిష్యత్తు లేదు నాకు ఇంకా నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయడానికి రారు అనేటటువంటి థాట్స్ ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి డిప్రెసివ్ థాట్స్ అలాంటి కేసుల్లో మనం ముఖ్యంగా వాడవలసినటువంటి హోమియోపతి ముందు ఆరం మెటాలికం అలాంటి కేసుల్లో ఎక్కువ బిజినెస్ ఫెయిల్ అయిపోయి మరి వాళ్ళు డిప్రెషన్కి గురైపోతే అలాంటి కేసుల్లో కనుక మీరు ఆరం మెట్టు ఒక ఒక టూ హండ్రెడ్ తీసుకొని ఒక టూ పిల్స్ ఇస్తే చాలు వాళ్ళలో థాట్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా మారుతాయి వాళ్ళు ఎక్కువగా మరి వాళ్ళలో నూతనమైనటువంటి ఉత్తేజం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచే వాళ్ళు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ముందుకెళ్తా ముందుకెళ్ళగలుగుతారు మరలా వాళ్ళ బిజినెస్ని వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేసుకోగలుగుతారు హోప్లెస్నెస్ నుంచి ఈజీగా బయటపడగలుగుతారు అనమాట అంత అద్భుతమైనటువంటి హోమియోపతి ముందు ఈ ఆరం మెటాలికం అనేది తర్వాత ఈ డిసీజెస్ దీర్ఘకాలికంగా డిసీజెస్ తగ్గకుండా మన దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు ఈ రుమ్టాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ నుంచి లేదంటే ఇంకా హెచ్ఐవి నుంచి లేదంటే క్యాన్సర్ కేసుల నుంచి ఎక్కువగా మరి తగ్గకుండా ఆ డిసీజెస్ ఎంతకాలం నుంచి కూడా అసలు తగ్గకుండా డిప్రెషన్కి గురైపోతారు ఇంకా చనిపోదామా అనేటువంటి ఆలోచనలు వెళ్ళలో ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటాయి మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ ఆరంబెట్టి కనుక ఒక టూ పిల్స్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళలో ఒక నూతన ఉత్తేజం అనేది స్టార్ట్ అయ్యి ఆ డిసీజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గటం అనేది చాలా కేసుల్లో కూడా గమనించడం జరుగుతుంది గుర్తుంచుకోండి మీ రుమ్టాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఎక్కువ కాలం ఏ మందులు వాడిన తగ్గలేదు అలాంటి వాళ్ళకి ఆరంబెట్టి కనుక ఒక టూ పిల్స్ ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ డిప్రెసివ్ థాట్స్ పోయి ఆ డిసీజ్ కూడా చాలా అతి తక్కువ టైంలో క్యూర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మరి తర్వాత చెప్పుకోవాల్సిన అతి అద్భుతమైన హోమియోపతి మందు ఈ సెపియా ఈ సెపియా ఉమెన్లో మెనోపాజ్ టైంలో ఎక్కువగా డిప్రెషన్కి గురవుతూ ఉంటారు లేట్ వయసులో పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు మరి అలాంటి కేసుల్లో డిప్రెషన్కి గురైన వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత డిప్రెషన్కి గురైన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళలో ఈ సెపియా అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి హోమియోపతి ముందుగా ఈ డిప్రెషన్ని క్యూర్ చేయడానికి చెప్పాలి వీళ్ళు వీళ్ళు చాలా ఇండిఫరెంట్గా ఉంటారు వీళ్ళు ఎవరినైతే ప్రేమిస్తారో వీళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో అంటి ముట్టినట్టుగా ఉంటారు వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం వీళ్ళకి కానీ వాళ్ళతోనే అంటి ముట్టినట్టుగా ఉంటారనమాట మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ సెపియా అనేది చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి ముందు వీళ్ళలో ఎక్కువగా యూట్రైన్ కంప్లైంట్స్ ఉంటా ఉంటాయి అనమాట యూట్రస్ జారిపోతుందా అన్నట్లు అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటా ఉంటాయి వీళ్ళల్లో మరి అలాంటి కేసుల్లో ఉమెన్ కేసుల్లో ఈ డిప్రెషన్ని క్యూర్ చేయడానికి సెపియా అనే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన హోమియోపతి ముందు ఈ సెపియా తర్వాత ఇంకొక మెడిసిన్ అద్భుతమైన హోమియోపతి మెడిసిన్ క్యాలిఫాస్ ఈ క్యాలిఫాస్ సిక్స్ ఎక్స్ అనేది బయోకెమిక్ మెడిసిన్ ఇది దీన్ని ఎక్కువగా ఈ జనరల్ వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు మెమరీ లాస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా హోప్లెస్నెస్ ఉన్నప్పుడు అంటే వాళ్ళ జీవితం మీద వాళ్ళకు విరక్తి భావం ఉన్నప్పుడు అలాంటి కేసుల్లో విపరీతమైన నిస్త్రాన నీరసానికి గురైన కేసుల్లో ఎక్కువగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది కానీ ఈ డిప్రెషన్ కనుక అలాంటి కేసుల్లో విపరీతమైన నీరసం ఉండి అది డిప్రెషన్కి గురైనప్పుడు మరి మెమరీ లాస్ ఉన్నప్పుడు మనం కాలి క్యాలిఫాస్ టూ హండ్రెడ్ కనుక ఒక టూ పిల్స్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళలో క్రానిక్గా ఉన్నటువంటి ఈ డిప్రెషన్ని మనం క్యూర్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మరి నిద్రలేమితో ఉన్నట్టు బాధపడే వాళ్ళు డిప్రెషన్తో డిప్రెషన్కి గురయ్యి నిద్ర లేకుండా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ క్యాలిఫాస్ అనేది చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి మందు ఇంకొక మందు ఈ కాఫియా క్రోడా ఈ కాఫియా క్రోడా కూడా నిద్ర లేకపోవటం వల్ల స్లీప్లెస్నెస్ వల్ల వాళ్ళు డిప్రెషన్కి గురైనట్లయితే ఈ కాఫియా క్రోడా కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేసేటటువంటి హోమియోపతి ముందుగానే చెప్పాలి ఇంకా ఇవి చెప్పుకునే ఫస్ట్ గ్రేడ్ మెడిసిన్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం కానీ ఇంకా చాలా కొన్ని వందల మెడిసిన్స్ హోమియోపతిలో ఈ డిప్రెషన్ని క్యూర్ చేయడానికి మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పాలి పేషెంట్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ని మనం స్టడీ చేసి ఈ మెడిసిన్ వాడవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మరి ఇది ఈరోజు ఈ డిప్రెషన్ గురించి మరి శాడ్నెస్ విచారం గురించి దానికి సంబంధించినటువంటి హోమియోపతి మందుల గురించి కొంత విషయాన్ని కొంత విషయాన్ని డిస్కస్ చేశామని నేను అనుకుంటున్నాను మరి ఈ విషయం కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ కాలంలో మీరు కామెంట్ పోస్ట్
మరింత సమాచారం కోసం మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ హోమియో రీసెర్చ్ డాట్ కామ్ని తప్పకుండా శోధించండి తిరిగి వేరొక వీడియో సెషన్లో మరలా కలుద్దాము అంతవరకు సెలవు